你来是不是想告诉我，你的家庭特别幸福？啊，对的，对的。嗯、你还想说，你跟贝珍很恩爱？对的。莫大夫让你来的？没有没有。我看到穆老师给贝珍发的信息，说你怀疑他们，我就赶过来了。你怀疑他们吗？贝珍很爱我，他不可能出轨。看过他写的小说《一夜》吗？当然看过，那是根据我们的故事写的。你在亲热的时候不喜欢开灯，还喜欢叫美。跟他说过很多次，最好不要写我们的生活细节。可他总是不听，嗯，好尴尬啊！嗯，他像一个犯错的孩子，仿佛错的不是贝珍用他的生活细节来写作，而是他的生活细节本来就错了。喝茶。对不起啊，我错怪贝珍了，有机会我亲自跟他道歉。没关系的。我和贝珍不会生气的。穆老师是个好人，在学界他很受尊重，没什么绯闻，嗯，也没什么业余爱好。女士们都说他油盐不进，他非常爱你。虽然我错怪了贝珍，但不代表穆大夫就没有出轨。肯定不会是贝珍，因为在推介会那一天，我晚上一直在跟贝珍视频聊天，到凌晨两点钟。两点之后呢？我跟穆大夫谈恋爱的时候，可以整宿不睡觉的聊天。一直到现在，穆达夫是从三年前开始喊的。有没有可能是别人需要他这么喊？有可能。我也曾怀疑过。虽然这次来是想证明他们是清白的，可我内心很矛盾。我给你带了两斤茶叶，你方便去我房间拿吗？你太客气了。没有想过要报复他们吗？我们可以吗？
人生本来就是一场骗局。你想和他们一样？彼此彼此。你怎么面对孩子？